இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பனிரெண்டாம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்தில் அரசியல் அறிவியல் பகுதியில் வேல்யூம் ஒன்றில் அதாவது தொகுதி ஒன்றில் இணைப்பு பார்க்க போகிறோம் இந்த இணைப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ரெண்டு இணைப்புகள் இருக்குது ரெண்டு இணைப்பும் பார்க்கலாம் இந்த இணைப்பில் வந்து ஒன்றாவது இந்தியாவின் அரசமைப்பு திருத்த சட்டங்கள் ஒன்று முதல் நூற்றி மூணு வரையின திருத்த சட்டங்கள் இதில் வந்து முதல் பத்து பத்து திருத்த சட்டங்களாக ஃபஸ்ட்டு பார்த்தலாம் டபுள் டைமு இப்போ திருத்த ச திருத்த சட்டம் ஒன்றாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று அதோடய நோக்கங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நில சீர்திருத்தத்தை பாதுகாக்க ஒன்பதாவது அட்டவணை சேர்க்கப்பட்டது பேச்சு மற்றும் வெளிப்பாடு சுதந்திரம் பொது ஒழுங்கு வெளிநாடு அரசுகளுடன் நட்புறவுகள் மற்றும் ஒரு குற்றத்திற்கான தூண்டுதல் ஆகியவற்றின் மீது மூன்று தடைகள் விதிக்கப்பட்டன சமூக மற்றும் பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய வகுப்புகளின் முன்னேற்றத்திற்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்ய மாநிலத்திற்கு அதிகாரம் வழங்குவதாகும் இரண்டாவது திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு ஒரு உறுப்பினரை ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமான நபர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலாம் என்று மக்களவையில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அளவை சரி செய்யப்பட்டது மூன்றாவது திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு பொதுமக்களின் நலன் கருதி உணவுப் பொருட்கள் கால்நடை தீவனம் கச்சா பருத்தி பருத்தி விதை மற்றும் மூல சணல் உற்பத்தி மற்றும் விநியோகத்தை கட்டுப்படுத்த நாடாளுமன்றத்திற்கு தரப்பட்ட அதிகாரம் நான்காவது நான்காவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து நீதிமன்றங்களுக்கு அப்பால் கட்டாயமாக கையகப்படுத்தும் தனியார் சொத்துக்களுக்கு கொடுக்கப்படும் பதில் இழப்பீட்டு அளவு ஐந்தாவது திருத்த சட்டம் மாநில சட்டமன்றங்களுக்கு காலவரையறை சரி செய்ய குடியரசுத் தலைவருக்கு அதிகாரம் அளித்தது பட்டியல் இனத்திற்கான மற்றும் பழங்குடியின இனத்திற்கான இடஒதுக்கீடுகளை விரிவுபடுத்தவும் மற்றும் ஆங்கிலோ இந்தியர்களுக்கு மக்களவையில் பிரத்யேக பிரதிநிதித்துவ பிரத்யேக பிரதிநிதித்துவம் மாநில சட்டமன்ற கூட்டங்களை பத்து ஆண்டு வரை அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது வரை விரிவாக்கப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இப்போ ஐந்து அந்த சட்டங்களாக பார்க்கலாம் இப்போ ச சட்ட திருத்தம் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று நில சீர்திருத்தத்தை பாதுகாப்பதற்காக ஒன்பதாவது அட்டவணையை சேர்க்கப்பட்டது பேச்சு மற்றும் வெளிப்பாடு சுதந்திரம் பொது ஒழுங்கு வெளிநாடு அரசுகளுடன் நட்புறவு மற்றும் ஒரு குற்றத்திற்கான தூண்டுதல் ஆகியவற்றின் மீது மூன்று தடைகள் விதிக்கப்பட்டன சமூக மற்றும் பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய வகுப்புகளின் முன்னேற்றத்திற்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்ய மாநிலத்திற்கு அதிகாரம் வழங்குவதாகும் இரண்டாவது சட்டத்திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு உறுப்பினரை ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமான நபர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலாம் என்று மக்களவையில் பிரதிநிதித்துவம் அளவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அளவை சரி செய்யப்பட்டது மூன்றாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு பொதுமக்களின் நலன் கருதி உணவுப் பொருட்கள் கால்நடை தீவனம் கச்சா பருத்தி பருத்தி விதை மற்றும் மூல சணல் உற்பத்தி மற்றும் விநியோகத்தை கட்டுப்படுத்த நாடாளுமன்றத்திற்கு தரப்பட் தரப்படும் அதிகாரம் நாலாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து நீதிமன்றங்களுக்கு அப்பால் கட்டாயமாக கையகப்படுத்தும் தனியார் சொத்துக்களும் கொடுக்கப்படும் பதில் இழப்பீடு அளவு சொல்லியிருக்காங்க ஐந்தாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து மாநில சட்டமன்றங்களுக்கு காலவரையறையை சரி செய்ய குடியரசுத் தலைவருக்கு அதிகாரம் அளித்தல் பட்டியல் இனத்திற்கான மற்றும் பழங்குடி இனத்திற்கான இடஒதுக்கீடுகளை விரிவுபடுத்தவும் மற்றும் ஆங்கிலோ இந்தியர்களுக்கு மக்களவையில் பிரத்யேக பிரதிநிதித்துவம் மானிய பிரத்யேக பிரதிநிதித்துவம் மாநில சட்டமன்ற கூட்டங்களை பத்து ஆண்டுகள் வரை விரிவாக்கப்படுத்துதல் அதாவது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது வரை இப்போ ஆறாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது பத்திரிகைகளை தவிர்த்து விற்பனை அல்லது கொள்முதல் செய்யும் மாநில மாநிலங்களுக்கிடையே நடைபெறும் வர்த்தகம் மற்றும் வணிபதற்கு விதிக்கப்படும் வரி ஏழாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு மாநில மறுசீரமைப்பு எட்டாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது ஜமீன்தார் முறை அகற்றம் ஒன்பதாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் இந்தியா பாகிஸ்தான் உடன்படிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டின் படி மேற்கு வங்காளத்தில் அமைந்து அமைந்திருக்கும் இந்திய ஒன்றிய எல்லைக்குட்பட்ட பெர்பாரி பகுதி பாகிஸ்தானுக்கு விட்டு கொடுக்க ஏ ஏற்படுத்தப்பட்டது பத்தாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று இந்திய ஒன்றியத்தில் தாதர் மற்றும் நாகரேலி இணைக்கப்பட்டது மறுபடியும் பாருங்க ஆறாவது பாருங்கள் ஆறாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி பத்திரிகைகளை தவிர்த்து விற்பனை அல்லது கொள்முதல் செய்யும் மாநிலங்களிடையே நடைபெறும் வர்த்தகம் மற்றும் வணிகத்திற்கு விதிக்கப்படும் வரி ஏழாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு மாநில மறுசீரமைப்பு எட்டாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது ஜமீன்தார் முறை அகற்றம் ஒன்பதாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இந்தியா பாகிஸ்தான் உடன்படிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்த
மேற்கு வங்காளத்தில் அமைந்திருக்கும் இந்திய ஒன்றிய எல்லைக்குட்பட்டு பெர்பாரி பகுதி பாகிஸ்தானுக்கு விட்டுக் கொடுக்க ஏற்படுத்தப்பட்டது பத்தாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று இந்திய ஒன்றியத்தில் தாதர் மற்றும் நாகர்கிலே இணைக்கப்பட்டது இப்போ வந்து பதினொன்றாவது பாருங்கள் பதினொன்றாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளின் கூட்டுக் கூட்டத்திற்கு பதிலாக ஒரு தேர்வாளர் குழு உதவுவதன் மூலம் குடியரசு துணைத் தலைவர் அதாவது உதவுவதன் மூலம் துணை குடியரசுத் தலைவரின் தேர்தல் நடைமுறைகளை மாற்றினர் குடியரசுத் தலைவரின் அல்லது துணை குடியரசுத் தலைவரின் தேர்தலில் தேர்வாளர் குழு காலி இடத்தில் அடிப்படையில் எதிர்க்க முடியாது என்று வழங்கப்பட்டது பனிரெண்டாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டு ப ஆய் பனிரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு இந்திய ஒன்றியத்தில் கோவா டாமன் டையு இணைக்கப்பட்டது பதிமூணாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஒரு மாநில அந்தஸ்து வழங்கியதோடு அதற்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்தன பதினாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்திய ஒன்றியத்தில் புதுச்சேரி இணைந்தது பதினைந்தாவது ச ச திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு பெறும் வயதை அறுபது முதல் அறுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் வரை அதிகரித்தது சரிங்களா இப்போ பதினொன்றாவது பாருங்கள் பதினொன்றாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளின் கூட்டுக் கூட்டத்திற்கு பதிலாக ஒரு தேர்வா ஒரு தேர்வாளர் குழு உதவுவதன் மூலம் துணை குடியரசுத் தலைவரின் தேர்தல் நடைமுறைகளை மாற்றினர் குடியரசுத் தலைவரின் அல்லது துணை குடியரசுத் தலைவரின் தேர்தலில் தேர்வாளர் குழு காலி இடத்தில் அடிப்படையில் எதிர்க்க முடியாது என்று வழங்கப்பட்டது பனிரெண்டாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு இந்திய ஒன்றியத்தில் கோவா டாமன் டையு இணைக்கப்பட்டது பதிமூணாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் நாகாலாந்திற்கு ஒரு மாநில அந்தஸ்து வழங்கியதோடு அதற்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்தன பதினான்காவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இந்திய ஒன்றியத்தில் புதுச்சேரி இணைக்கப்பட்டது பதினைந்தாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியின் ஓய்வு பெறும் வயதை அறுபது முதல் அறுபத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் வரை அதிகரித்தன இப்போ பதினாறாவது பதினாறாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்கள் நீதிபதிகள் மற்றும் இந்தியாவின் தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் சிஐஜி ஆகியோரின் உறுதிமொழியில் இறையாண்மை மற்றும் ஒருமைப்பாடு போன்ற வடிவ போன்ற வடிவில் இருக்கும் பதினேழாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நிலத்தை சந் நிலத்தின் சந்தை மதிப்பை இழப்பீடாக வழங்கவில்லை என்றால் நிலத்தை கையகப்படுத்துவதை தடை செய்தது பதினெட்டாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு ஒரு புதிய மாநிலத்தை உருவாக்க இது வழிவகைக்கிறது மேலும் ஒரு யூனியன் பிரதேசத்தையோ அல்லது ஒரு மாநிலத்தினிடையே யூனியன் ஒரு ஒரு மாநிலத்தினிடையே யூனியன் பிரதேசத்தையோ ஒன்றாக இணைத்து ஒரு புதிய மாநிலத்தையோ அல்லது ஒரு புதிய யூனியன் பிரதேசத்தை உருவாக்கும் அதிகாரம் அளி அதிகாரம் அளிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ ரீசெண்டாக ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் உருவாக்கிறாங்க இந்த விதி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது பத் பத்தொம்பதாவது பத்தொம்பதாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு தேர்தல் முறையை ஒழித்து தேர்தலை நடத்த அதிகாரத்தை வழங்கியது இருபதாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு உச்சநீதிமன்றத்தால் செல்லாதென்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட உத்த உத்தரப்பிரதேச மாவட்ட நீதிபதிகள் நியமனங்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது பதனா பதனா பதினாறாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்கள் நீதிபதிகள் மற்றும் இந்தியாவின் தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் சிஐஜி ஆகியோரின் உறுதிமொழியில் இறையாண்மை மற்றும் உரிமைப்பாடு போன்ற வடிவில் இருக்கும் பதினேழாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நிலத்தின் சந்தை மதிப்பை இழப்பீடாக வழங்கப்படவில்லை என்றால் நிலத்தை கையகப்படுத்துவதை தடை செய்தது பதினெட்டாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு ஒரு புதிய மாநிலத்தை உருவாக்க இது வழிவகைக்கிறது மேலும் ஒரு யூனியன் பிரதேசத்தையோ அல்லது ஒரு மாநில ஒரு மாநிலத்தினுடைய யூனியன் பிரதேசத்தையோ ஒன்றாக இணைத்து ஒரு புதிய மாநிலத்தையோ அல்லது ஒரு புதிய யூனியன் பிரதேசத்தையோ உருவாக்கவும் அதிகாரம் அளிக்கிறது பத்தொன்பதாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு தீர்ப்பாயங்களின் தேர்தல் முறையை ஒழித்து தேர்தலை நடத்த அதிகாரத்தை வழங்கியது இருபதாவது இருபதாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு உச்ச நீதிமன்றத்தால் செல்லாது என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட உத்தரப்பிரதேச மாவட்ட நீதிபதிகள் நியமனங்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டன இருபத்தி ஒன்றாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு எட்டாவது அட்டவணையில் சிந்தியை பதினைந்தாவது மொழியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இருபத்தி இரண்டாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் உள்ளேயே மேகாலயாவை ஒரு புதிய சுயாட்சி மாநிலமாக உருவாக்க உதவியது இருபத்தி மூணாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி 
பட்டியல் இனத்தார் மற்றும் பழங்குடியினங்களின் இடஒதுக்கீட்டை விரிவுபடுத்துவது மற்றும் மக்களவையில் ஆங்கிலோ இந்தியர்களுக்கான பிரத்யேக பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் மாநில சட்டமன்ற கூட்டங்களுக்கு பத்து ஆண்டுகள் வரை அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரை விரிவுபடுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இருபத்தி நாலாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அடிப்படை உரிமைகள் உள்பட அரசமைப்பின் எந்த ஒரு பகுதியும் திருத்தி நாடாளுமன்றத்தின் அதிகாரத்தை உறுதிப்படுத்தியது அரசமைப்பு திருத்த சட்டம் முன்வரைவுக்கு ஒப்புதல் கொடுப்பதை குடியரசுத் தலைவரிடம் கட்டாயமாக்கியது இருபத்தைந்தாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இது அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில் ஒன்றாகிய உறுப்பு இருபத்தி ஒன்பது பி அல்லது சிஐ செயல்படுத்த கொண்டு வர கொண்டு வரப்படும் சட்ட உறுப்புகள் பதினாலு பத்தொன்பது மற்றும் முப்பத்தி ஒன்று ஆகியவர்களுக்கு முரணாக இருந்ததா இருந்தாலும் செல்லும் என்பதை கூறுகிறது இப்போ இருபத்தி ஆறு திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு எட்டாவது ஆட்ட மணியில் சிந்தியை பதினைந்தாவது மொழியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இருபத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் உள்ளே மேகாலயாவை ஒரு புதிய சுயாட்சி மாநிலமாக உருவாக்க உதவியது இருபத்தி மூணாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது பட்டியல் இனத்தவன் மற்றும் பழங்குடியினர்களின் இடஒதுக்கீட்டை விரிவுபடுத்துவது மற்றும் மக்களவையில் ஆங்கிலோ இந்தியர்களுக்கான பிரத்யேக பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் மாநில சட்டமன்ற கூட்டங்களுக்கு பத்து ஆண்டுகள் வரை அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரை விரிவுபடுத்துதல் இருபத்தி நாலாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று அடிப்படை உரிமைகள் உள்பட அரசமைப்பின் எந்த ஒரு பகுதியும் திருத்தி நாடாளுமன்ற திருத்தி நாடாளுமன்றத்தின் அதிகாரத்தை உறுதிப்படுத்தியது அரசமைப்பின் திருத்த சட்டம் முன்வரைவுக்கு ஒப்புதல் கொடுப்பதை குடியரசுத் தலைவரிடம் கட்டாயமாக்கியது இருபத்தைந்தாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இது அரசு வழிகாட் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் ஒன்றாகிய உறுப்பு முப்பத்தி ஒன்பது பி அல்லது சிஐ செயல்படுத்த கொண்டு வரப்படும் சட்ட உறுப்புகள் பதினாலு பத்தொன்பது மற்றும் முப்பத்தொன்று ஆகியவர்களுக்கு முரணாக இருந்தாலும் செல்லும் என்பதை ஊறு என்பதை கூறுகிறது இருபத்தி ஆறாவது திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று சுதேசி அரசுகளின் முன்னாள் ஆட்சியாளர்களின் தனி சிறப்பு மற்றும் சலுகைகள் அகற்றப்பட்டன இருபத்தி ஏழாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொன்று சில ஒன்றிய ஆளுகைக்குட்பட்ட பகுதிகளின் நிர்வாகிகளுக்கு அவசர சட்டம் பிரசிப்பதற்கு அதிகாரம் அளித்தனர் இருபத்தெட்டாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு இந்திய குடிமை பணி அதிகாரிகளின் சிறப்பு சலுகைகள் அகற்றப்பட்டன அவர்களின் பணி நிலைமைகளை நிர்ணயிக்க நாடாளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் அளித்தது இருபத்தி ஒன்பதாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஒன்பதாவது ஆட்டவணை நில சீர்திருத்தம் பற்றி இரண்டு கேரளா சட்டங்கள் சேர்க்கப்பட்டன முப்பதாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு தொகையை உள்ளடங்கிய சிவில் வழக்குகளில் உச்சநீதிமன்றம் மேல்முறையீடு செய்ய அனுமதித்திருந்த விதிமுறையை நீக்கி அதற்கு பதிலாக சட்டம் தொடர்பான கேள்வி எழுப்பும் போது மேல்முறையீடு உச்சநீதிமன்றத்தால் உச்ச உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அடுத்தது இருபத்தாறாவது மறுபடியும் பாருங்கள் இருபத்தாறாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று சுதேசி அரசுகளின் முன்னாள் ஆட்சியாளர்களின் தனி சிறப்பு மற்றும் சலுகைகள் அகற்றப்பட்டன இருபத்தி ஏழாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று சில ஒன்றிய ஆளுகைக்குட்பட்ட பகுதிகளின் நிர்வாக நிர்வாகிகளுக்கு அவசர சட்டம் பிரசரிப்பதற்கு அதிகாரம் அளித்தால் இருபத்தி எட்டாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டு இந்திய குடிமை பணி அதிகாரிகளின் சிறப்பு சலுகைகள் அகற்றப்பட்டு அவர்களின் பழி பணி நிலைமைகளை நிர்ணயிக்க நாடாளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் அளித்தது இருபத்தி ஒன்பதாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஒன்பதாவது ஆட்டமணி நில சீர்திருத்தங்கள் பற்றிய இரண்டு கேரளா சட்டங்களை சேர்த்தது முப்பதாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இருபதாயிரம் தொகையை உள்ளடக்கிய சிவில் வழக்குகளில் உச்சநீதிமன்றம் மேல்முறையீடு செய்ய அனுமதித்திருந்த விதிமுறையை நீக்கி அதற்கு பதிலாக சட்டம் தொடர்பான கேள்வி எழுப்பும் போது மேல்முறையீடு உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படலாம் அடுத்து முப்பத்தி ஒன்றாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு மக்களவையின் எண்ணிக்கையை ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்திலிருந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாக அதிகரித்த அதிகரித்தது முப்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு ஆந்திர பிரதேசத்து தெலுங்கானா பகுதி மக்களுடைய விருப்பங்கள் பூர்த்தி செய்ய சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன முப்பத்தி மூணாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் பதவி விலகலை சபாநாயகர் அல்லது தலைவர் மட்டுமே ஏற்க முடியும் அதுவும் அவர்கள் திருப்தி அடைந்தால் மட்டுமே முப்பத்தி நாலாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு ஒன்பதாவது அட்டவணையில் பல்வேறு மாநிலங்களின் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட நிலப்பகுதி மற்றும் நில சீர்திருத்த நடவடிக்கை சட்டங்கள் சே
இந்திய ஒன்றியத்தின் ஒரு இணை மாநிலத்தின் நிலையை வழங்கியது இந்திய ஒன்றியத்துடன் சிக்கியம் சங்கத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்குள் பத்தாவது அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்டது மறுபடியும் பாருங்கள் முப்பத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டு மக்களவையின் எண்ணிக்கையை ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்திலிருந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாக அதிகரித்தது முப்பத்தி ஒன்றாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு ஆந்திர பிரதேசத்தில் தெலுங்கானா பகுதி மக்களுடைய விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்ய சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன முப்பத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் பதவி விலகலை சபாநாயகர் அல்லது தலைவர் மட்டுமே ஏற்க முடியும் அதுவும் அவர்கள் திருப்தி அடைந்தால் மட்டுமே முப்பத்தி நாலாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு ஒன்பதாவது அட்டவணையில் பல்வேறு மாநிலங்களின் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட நிலப்பகுதி மற்றும் நில சீர்திருத்த நடவடிக்கையை சட்டங்கள் சேர்க்கப்பட்டன முப்பத்தைந்தாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு சிக்கிம் சிக்கிமின் பாதுகாப்பற்ற நிலை நிறுத்தி அது இந்திய ஒன்றியத்தின் ஒரு இணை மாநிலத்தின் நிலையை வழங்கியது இந்திய ஒன்றியத்துடன் சிக்கியம் சங்கத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்குள் பத்தாவது அட்டவணை சேர்க்கப்பட்டது இப்போ முப்பத்தி ஆறாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தைந்து சிக்கிமை இந்திய ஒன்றியத்தில் முழு முழு மாநிலமாக மாற்றி பத்தாவது அட்டவணையை தவிர்த்தது முப்பத்தி ஏழாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தைந்து அருணாச்சல பிரதேசம் ஒன்றிய ஆலைகளிலிருந்து சட்டசபை மற்றும் அமைச்சர்கள் குழு வழங்கியது முப்பத்தெட்டாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து ஒரே நேரத்தில் வெவ்வேறு அடிப்படையில் தேசிய அவசர கால பிரகடனத்தை பிரகடனப்படுத்த பிரகடனப்படுத்த குடியரசுத் தலைவருக்கு அதிகாரம் தரப்பட்டது முப்பத்தி ஒன்பதாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் மற்றும் சபாநாயகர் ஆகியோருடன் நீதித்துறையின் எல்லைக்கு அப்பால் உள்ள கருத்து வேறுபாடுகள் இடம்பெற்றிருந்தன அத்தகைய அதிகாரத்தை அவர்கள் முடிவு செய்ய நாடாளுமன்றத்தால் நிர்ணயிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நாற்பதாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு அவ்வப்போது நீர்ப்பகுதி கண்டத்திட்டு சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் இஇ ஜட் ஆகியவற்றை வரையறுக்க நாடாளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் அளித்தது இப்போ வந்து முப்பத்தி ஆறாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து சிக்கிமை இந்திய ஒன்றியத்தில் முழு மாநிலமாக மாற்றி பத்தாவது அட்டவணையில் தவிர்த்தது முப்பத்தி ஏழாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அருணாச்சல பிரதேசம் ஒன்றிய ஆளுகையிலிருந்து சட்டசபை மற்றும் அமைச்சர்கள் குழு குழுவை வழங்கியது முப்பத்தெட்டாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து ஒரே நேரத்தில் வெவ்வேறு அடிப்படையில் தேசிய அவசர கால பிரகடனத்தை பிரகடனப்படுத்த குடியரசுத் தலைவருக்கு அதிகாரம் தரப்பட்டது முப்பத்தி ஒன்பதாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் மற்றும் சபாநாயகர் ஆகியோருடன் நீதித்துறைக்கு நீதித்துறையின் எல்லைக்கு அப்பால் உள்ள கருத்து வேறுபாடுகள் இடம்பெற்று இடம்பெற்றிருந்தன அத்தகைய அதிகாரத்தை அவர்கள் முடிவு செய்ய நாடாளுமன்றத்தால் நிர்ணயிக்கப்படும் நாற்பதாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு அவ்வப்போது நீர்ப்பகுதி கண்டத்திட்ட சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் இஇ ஜட் ஆகியவற்றை வரையறுக்க நாடாளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் அளித்தது நாற்பத்தி ஒன்றாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மாநில பொது ஆணைக்குழு மற்றும் இணை பொது பணி ஆணை ஆணைக்குழுவின் ஓய்வு வயதை அறுபது முதல் அறுபத்தி இரண்டாக உயர்த்தியது நாற்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு இதை ஒரு சிறு அரசமைப்பு என்று அழைக்கப்பட்டது சுரன் சிங் குழுவின் பரிந்துரையின் பேரில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன இதன் முன்னூறு இதன் முன்னுரையில் மூன்று சொற்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ள சேர்த்துள்ளது மதச்சார்பற்ற ஒருமைப்பாடு சமதர்மம் அப்படிங்கிறதும் அது குடிமக்களுக்கான அடிப்படை கடமைகளை சேர்த்தது பகுதி நாலு ஏ அமைச்சரவையின் ஆலோசனை முடிவுகள் மூலம் குடியரசுத் தலைவரை கட்டுப்படுத்தவும் வழிவகை செய்தது மூன்று புதிய உறுப்புகள் முப்பத்தி ரெண்டு ஆ அப்படின்னா சம நீதி மற்றும் இலவச சட்ட நீதி அப்படிங்கிறதும் அடுத்து நாற்பத்தி மூணு ஆ அதாவது தொழிற்சாலைகளின் நிர்வாகத்தில் தொழிலாளர்களின் பங்கேற்பு ஆகியவை ஆகியவை சேர்க்கப்பட்டன மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் மேம்பாடு மற்றும் காடுகள் வனவிலங்குகளில் வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பு நீதிமன்றங்களின் நீதி அரசமைப்பு மற்றும் அமைப்பின் நடவடிக்கைகள் மற்றும் நிர்வாகம் ஆகியவை குறித்த உறுப்புகள் சேர்க்கப்பட்டன நாட்டின் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனையினால் பிரச்சனை நிலவினால் அப்பகுதிக்கு ஆயுதப்படியை அனுப்பி அனுப்பி சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கினை நிலைநாட்டமும் அதிகாரம் அதிகாரம் அளிக்கிறது இப்போ நாற்பத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு மற்றும் மற்றும் உயர்நீதிமன்ற உயர்நீதிமன்ற நீதித்துறையின் மறு ஆய்வு மற்றும் நீதி பேராண்மை ஆகியவற்றின் மூலம் அதிகாரத்தை மீட்டெடுக்கின்றன அடுத்து நாற்ப
அமைச்சரவையின் ஆலோசனையை திருப்பி அனுப்பி வைக்க அதிகாரம் அளிக்கிறது எனினும் மறுசீராய்வு ஆலோசனையை குடியரசுத் தலைவர் கட்டுப்படு கட்டுப்பட்டவர் ஆவார் தேசிய அவ அவசரத்தை பொறுத்தவரை ஆயுத கிளர்ச்சி என்ற சொல்ல சொற்களுக்கு பதிலாக உள்நாட்டு அமைதி குலைவு என்ற சொற்கள் கொண்டு வரப்பட்டன எழுத்து வடிவிலான அமைச்சரவையின் முடிவு அன் முடிவன்றி நெருக்கடி நிலையை குடியரசுத் தலைவர் பிறப்பிக்க கூடாது அடுத்தது அடிப்படை உரிமைகள் பட்டியலிலிருந்து சொத்துரிமை நீக்கப்பட்டு அதனை சட்டப்பூர்வ சட்டப்பூர்வ உரிமையாக மாற்றியது அடுத்து நாற்பத்தி ஐந்தாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது இது மக்களவை மற்றும் மாநில சட்ட பேரவைகளில் பட்டியல் வகுப்பினர் மற்றும் பழங்குடியினர் ஆங்கிலோ இந்தியர் ஆகியோருக்கான இடஒதுக்கீட்டை மேலும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு நீடித்தது பஞ்சாபில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை ஓராண்டுக்கு மேல் நீடிக்க வழிவகை செய்தது இது போன்ற நீட்டிருப்புக்கு எந்த ஒரு சிறப்பு நிபந்தனைகள் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மறுபடியும் பாருங்கள் நாற்பத்தி ஒன்றாவது சட்ட திட்டம் நாற்பத்தி ஒன்றாவது சட்ட திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு மாநில பொது ஆணைக்குழு மற்றும் இணை பொது பாணி ஆணைக்குழுவின் ஓய்வு வயதை அறுபதிலிருந்து அறுபத்தி இரண்டாக உயர்த்தியது நாற்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இதை ஒரு சிறு அரசமைப்பு என்று அழைக்கப்பட்டது சுவரன் சிங் குழுவின் பரிந்துரையின் பேரில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன இதன் முன்னுரையில் மூன்று புதிய சொற்கள் சேர்க்கப்பட்டன மதச்சார்பற்ற ஒருமைப்பாடு சமதர்மம் அப்படிங்கிற வேடும் அது குடிமக்களுக்கான அடிப்படை கடமைகளை சேர்த்தது புதிய பகுதி நாலு ஏ அமைச்சரவையின் ஆலோசனை முடிவுகள் மூலம் குடியரசுத் தலைவரை கட்டுப்படுத்தவும் வழிவகை செய்தது மூன்று புதிய உறுப்புகள் முப்பத்தி ரெண்டு ஆ அதாவது சமநீதி மற்றும் இலவச சட்ட நீதி நாற்பத்தி மூணு ஆ தொழிற்சாலைகளின் நிர்வாகத்தில் தொழிலாளர்களின் பங்கேற்பு ஆகியவை சேர்க்கப்பட்டன மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் மேம்பாடு மற்றும் காடுகள் வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பு நீதிமன்றங்களின் நீதி அரசமைப்பு மற்றும் அமைப்பின் நடவடிக்கைகள் மற்றும் நிர்வாகம் ஆகியவை குறித்த உறுப்புகள் சேர்க்கப்பட்டன நாட்டின் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை நிலவினால் அப்பகுதிக்கு ஆயுதப்படியை அனுப்பி சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கினை நிலைநாட்டவும் அதிகாரம் அளிக்கிறது நாற்பத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்றங்கள் நீதி நீதித்துறையின் மறு ஆய்வு மற்றும் நீதி பேராண்மையை ஆகியவற்றின் மூலம் அதிகாரத்தை மீட்டெடுக்கிறது நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு இது குடியரசுத் தலைவருக்கு மறுசீராய்விற்கு அமைச்சரவையின் ஆலோசனையை திருப்பி அனுப்ப வைக்க அதிகாரம் அளிக்கிறது எனினும் மறுசீராய்வு ஆலோசனையை குடியரசுத் தலைவர் கட்டுப்பட்டவர் ஆவார் தேசிய அவ அவசரத்தை பொறுத்தவரையில் ஆயுத கிளர்ச்சி என்ற சொற்கள் சொற்களுக்கு பதிலாக உள்நாட்டு அமைதி குலைவு என்ற சொற்கள் கொண்டு வரப்பட்டன எழுத்து வடிவிலான அமைச்சரவையின் முடிவு அன்றி நெருக்கடி நிலையை குடியரசுத் தலைவர் பிறப்பிக்க கூடாது அடிப்படை உரிமை பட்டியலிருந்து சொத்துரிமை நீக்கப்பட்டு அதனை சட்டப்பூர்வ உரிமையாக மாற்றியது நாற்பத்தி ஐந்தாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது இது மக்களவை மற்றும் மாநில சட்ட பேரவைகளில் பட்டியல் வகுப்பினர் மற்றும் பழங்குடியினர் ஆங்கிலோ இந்தியர் ஆகியோருக்கான இடஒதுக்கீட்டை மேலும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு நீடித்தது பஞ்சாபில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை ஓராண்டுக்கு மேல் நீடிக்க வழிவகை செய்தது இது போன்ற நீட்டிப்பிற்கு எந்த ஒரு சிறப்பு நிபந்தனைகள் இல்லாமல் இருக்கலாம் இப்போ நாற்பத்தி ஏறாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு மாநிலங்களுக்கு இடையான விற்பனை வரி அப்படிங்கிறதும் நாற்பத்தி ஏழாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு அஸ்ஸாம் பீகார் ஹரியானா தமிழ்நாடு உத்தரப்பிரதேசம் மேற்கு வங்காளம் போன்ற ஆறு ஆறு மாநிலங்கள் வந்து ஆகிய மாநிலங்களுக்கு நில சீர்திருத்தம் நில சீர்திருத்தங்கள் ஏற்றப்பட்டன நாற்பத்தி எட்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு பஞ்சாபில் நெருக்கடி நிலை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கப்பட்டது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு திரிபுரா மாநிலத்தில் உள்ள தன்னாட்சி மாவட்ட சபைக்கு ஒரு அரசமைப்பை வழங்கியது ஐம்பதாவது ஐம்பதாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் ஆயுதப்படை அல்லது உளவுத்துறை அமைப்புகளுக்கான அமைப்புகளுக்காக அமைக்கப்பட்ட புலனாய்வு அமைப்புகள் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு அமைப்புகள் ஆகியவற்றில் பணியாற்றும் நபர்களின் அடிப்படை உரிமையை கட்டுப்படுத்த நாடாளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் அளித்தல் மறுபடியும் பாருங்கள் நாற்பத்தி ஆறாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு மாநிலங்களுக்கிடையான விற்பனை வரி அப்படிங்கிறதும் நாற்பத்தி ஏழாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு அஸ்ஸாம் பீகார் ஹரியானா தமிழ்நாடு உத்தரப்பிரதேசம் மேற்கு வங்காளம் போன்ற ஆறு மாநிலங்கள் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு நில சீர்திருத்தம் நாற்பத்தி இரண்டா நாற்பத்தி எட்டாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு பஞ்சாபில் நெருக்கடி நிலை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கப்படுது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி நாலில் திரிபுரா மாநிலத்தில் உள்ள தன்ன
ஆயுதப்படை அல்லது உளவுத்துறை அமைப்புகளுக்காக அமைக்கப்பட்ட புலனாய்வு அமைப்புகள் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு அமைப்புகள் ஆகியவற்றில் பணியாற்றும் நபர்களின் அடிப்படை உரிமையை கட்டுப்படுத்த நாடாளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் அளித்தல் இப்போ வந்து ஐம்பத்தி ஒன்றாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு மேகாலயா அருணாச்சல பிரதேசம் நாகாலாந்து மற்றும் மிசோரம் இந்த நான்கு நான்கு மாநிலங்கள் உள்ள பழங்குடியினருக்கான இடஒதுக்கீட்டை மக்களவையிலும் அதே போல் மேகாலயா மற்றும் நாகாலாந்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு சட்டமன்ற கூட்டத்திலும் இடஒதுக்கீடு தரப்பட்டது அப்படிங்கிறதும் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து இந்த திருத்தமானது நன்கு அறியப்பட்ட கட்சி தாவல் கட்சி தாவல் தடை சட்டமாகும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கட்சி தாவல் காரணமாக பதவியிழப்பார்கள் இது தொடர்பான புதிய விவரங்களை பத்தாவது அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன அடுத்தது ஐம்பத்தி மூணாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மிசோரம் சம்பந்தமாக சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்து குறைந்தபட்சம் நாற்பது உறுப்பினர்கள் கொண்ட சட்ட சபையை உறுதிப்படுத்துவதாகும் ஐம்பத்தி நாலாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் சம்பளத்தை உயர்த்தி அதனை சாதாரண சட்டத்தின் மூலம் நாடாளுமன்றமோ எதிர் எதிர்காலத்தில் மாற்றிக்கொள்ள உதவியது ஐம்பத்தி ஐந்தாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு அருணாச்சல பிரதேசத்தை பொறுத்தவரையில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்ய சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு குறைந்தபட்சம் முப்பது உறுப்பினர்கள் கொண்ட அதன் சட்ட சபை உறுதிப்படுத்தப்பட்டது ஐம்பத்தி ஒன்றாவது பாருங்கள் சாரி ஐம்பத்தி ஒன்றாவது திருத்த சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு மேகாலயா அருணாச்சல பிரதேசம் நாகாலாந்து மற்றும் மிசோரம் ஆகிய நான்கு மாநிலங்களில் உள்ள பழங்குடியினருக்கான இடஒதுக்கீட்டை மக்களவையிலும் அதே போல் ம மேகாலயா நாகாலாந்து சேர்ந்தவர்களுக்கு சட்டமன்ற கூட்டத்திலும் இடஒதுக்கீடு தரப்பட்டது ஐம்பத்தி இரண்டாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து இந்த திருத்தமானது நன்கு அறியப்பட்ட கட்சி தாவல் தடை சட்டமாகும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கட்சி தாவல் காரணமாக பதவியிழப்பார்கள் இது தொடர்பான புதிய விவரங்களை பத்தாவது அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன ஐம்பத்தி மூணாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு மிசோரம் சம்பந்தமாக ஏற் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்து குறைந்தபட்ச நாற்பது உறுப்பினர்கள் கொண்ட சட்ட சபையை உறுதிப்படுத்தப்பட்டது ஐம்பத்தி நாலாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் சம்பளத்தை உறுதி அதனை சாதாரண சட்டத்தின் மூலம் நாடாளுமன்ற நாடாளுமன்றமே எதிர்காலத்தில் மாற்றிக்கொள்ள உதவியது ஐம்பத்தி ஐந்தாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு அருணாச்சல பிரதேசத்தை பொறுத்தவரையில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு குறைந்தபட்சம் முப்பது உறுப்பினர்கள் கொண்ட அதன் சட்ட சபை உறுதிப்படுத்தப்பட்டது அடுத்து இப்போ ஐம்பத்தி ஆறாவது பத் ஐம்பத்தி ஆறாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஏழாவது குறைந்தது முப்பது உறுப்பினர்கள் கொண்ட கோவா சட்டமன்றத்தை வ வலிமையை நிர்ணயம் செய்தது ஐம்பத்தி ஏழாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அருணாச்சல பிரதேசம் மேகாலயா மிசோரம் மற்றும் நாகாலாந்து ஆகிய நான்கு மாநிலங்களின் சட்டமன்ற கூட்டங்களில் பழங்குடியினருக்கான இடஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது ஐம்பத்தி எட்டாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் அரசமைப்பின் அதிகாரப்பூர்வ உரைக்கு இந்தி மொழியில் வழங்கப்பட்டதோடு அரசமைப்பின் இந்தி இந்தி பதிப்பு இந்தி பதிப்பிற்கு அதே சட்டப்பூர்வமான புனித தன்மையை வழங்கியது ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது சட்ட திருத்தம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் பஞ்சாபில் ஏற்படும் உள்நாட்டு பிரச்சனையின் அடிப்படையில் தேசிய அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்டது அறுபதாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு தொழில் வர்த்தகம் அழைப்புகள் மற்றும் வேலைகள் மீதான வருடாந்திர வரிகள் உச்சவரம்பை ரூபாய் இரநூத்தி ஐம்பதிலிருந்து ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வரை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறாக உயர்த்தப்பட்டது இப்போ ஐம்பத்தி ஆறாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு குறைந்தது முப்பது உறுப்பினர்களை கொண்ட கோவா சட்டமன்றத்தின் வலிமையை நிர்ணயம் செய்தது ஐம்பத்தி ஏழாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு பிரதேசம் மேகாலயா மிசோரம் மற்றும் நாகாலாந்து ஆகிய நான்கு மாநிலங்களின் சட்டமன்ற கூட்டங்களில் பழங்குடியினருக்கான இடஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது ஐம்பத்தி எட்டாவது திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் அரசமைப்பின் அதிகாரப்பூர்வ உரைக்கு இந்தி மொழியில் வழங்கப்பட்டதோடு அரசமைப்பின் இந்தி பதிப்பிற்கு அதே சட்டப்பூர்வமான புனித தன்மையை வழங்கியது ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் பஞ்சாபில் ஏற்படும் உள்நாட்டு பிரச்சனையின் அடிப்படையில் தேசிய அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்டது அறுபதாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் தொழில் வர்த்தகம் அழைப்புகள் மற்றும் வேலைகளின் மீதான வருடாந்திர வரிகளின் உச்ச வரம்பை ரூபாய் இரநூத்தி ஐம்பதிலிருந்து ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறாக உயர்த்த உயர்த்தப்பட்டது இப்போ அறுபத்தி ஒன்றாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாவது மக்களவை மற்றும் மாநில சட்ட சபை தேர்தலுக்கான வாக்களிக்கும
அடுத்து அறுபத்தி மூணாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டின் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது திருத்த திருத்த சட்டத்தின் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மாற்றங்களை பஞ்சாப் தொடர்ப பஞ்சாப் தொடர் தொடர்பானது நீக்கியது வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதனால் பஞ்சாப்பை அவசரகால விதிகளுக்கு உட்பட்ட பிற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிட்டது அறுபத்தி நாலாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு பஞ்சாபில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி மொத்தம் மூன்றாண்டுகள் மூன்றாண்டு ஆறு மாதம் வரை நீடிப்பு செய்ய வழிவகுத்தது அறுபத்தி ஐந்தாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான சிறப்பு அலு அலுவலருக்கு பதிலாக பல உறுப்பினர்கள் கொண்ட தேசிய ஆணத்தை விரிவாக்கத்திற்கு விரிவாக்கத்திற்காக வழங்கப்பட்டது இப்போ அறுபத்தி ஒன்றாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது மக்களவை மற்றும் மாநில சட்ட சபை தேர்தலுக்கான வாக்களிக்கும் வயது வரம்பி அறு இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து பதினெட்டாக குறைக்கப்பட்டது அறுபத்தி ரெண்டாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பட்டியல் இனத்தனம் மற்றும் பழங்குடியினர் இடஒதுக்கீடு மற்றும் ஆங்கிலோ இந்தியர்களுக்கு பிரத்யேக பிரதிநிதித்துவம் மேலும் பத்தாண்டுகளுக்கு கூடுதலாக அதாவது இரண்டாயிரம் வரை மக்களவை மற்றும் மாநில சட்டமன்ற சட்டமன்ற கூட்டங்களை விரிவுபடுத்தியது அறுபத்தி மூணாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டின் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது திருத்த சட்டத்தின் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மாற்றங்களை பஞ்சாப் தொடர்பானதை நீக்கியது வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதனால் பஞ்சாபை அவசரகால விதிகளுக்கு உட்பட்ட பிற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிட்டது அறுபத்தி நாலாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பஞ்சாபில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை மொத்தம் மூன்றாண்டு ஆறு மாத காலம் வரை நீடிப்பு செய்ய வழிவகுத்தது அறுபத்தி ஐந்தாவது திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு தொண்ணூறில் பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான சிறப்பு அலுவலர்களுக்கு பதிலாக பல உறுப்பினர்களை கொண்ட தேசிய ஆணையத்தை விரிவாக்கத்திற்காக வழங்கப்பட்டது அடுத்தது அறுபத்தி ஆறாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு மேலும் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கான ஐம்பத்தி ஐந்து நில சீர்திருத்த சட்டங்களை ஒன்பதாவது அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்டது அறுபத்தி ஏழாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு பஞ்சாபில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை மொத்தம் நான்காண்டு காலம் வரை நீடிப்பு செய்ய வழிவகுத்தது அறுபத்தி எட்டாவது திரு திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று பஞ்சாபில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை மொத்தம் ஐந்தாண்டு காலம் வரை நீடிப்பு செய்ய வழிவகுத்தது அறுபத்தி ஒன்பதாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று டில்லியை தேசிய தலைநகர தலைநகர் பகுதியாக வடிவமைத்ததன் மூலம் டில்லியை ஒன்றிய ஆலைக்குட்பட்ட பகுதிக்கு சிறப்பிடம் வழங்கப்பட்டது எழுபதாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு டில்லியை தேசிய தலைநகர பகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உறுப்பினர்கள் மற்றும் புதுச்சேரி ஒன்றிய ஆலை உட்பட்ட பகுதி ஆகியவற்றின் உறுப்பினர்களை குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் தேர்வாளர் குழுவில் சேர்க்க சேர்க்க வேண்டும் அப்படி பாருங்க அறுபத்தி ஆறாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு மேலும் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கான ஐம்பத்தி ஐந்து நில சீர்திருத்த சட்டங்கள் ஒன்பதாவது அட்டைகளில் சேர்க்கப்பட்டது அறுபத்தி ஏழாவது திருத்த திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் பஞ்சாபில் குடியரசுத் தலைவரின் ஆட்சியை மொத்தம் நான்காண்டு காலம் வரை நீடிப்பு செய்ய வழிவகுத்தது அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி திருத்தம் சட்டத்திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் பஞ்சாபில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி மொத்தம் ஐந்தாண்டு காலம் வரை நீடிப்பு செய்ய வழிவகுத்தது அறுபத்தி ஒன்பதாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று டில்லியை தேசிய தலைநகர தலைநகர தலைநகர் பகுதியாக வடிவமைத்ததன் மூலம் டில்லியை ஒன்றிய ஆளுகைக்குட்பட்ட பகுதிக்கு சிறப்பிடம் வழங்கப்பட்டது எழுபதாவது திருத்த சட்டம் தொண்ணூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி டெல்லி தேசிய தல டில்லியை தேசிய தலைநகர் பகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் புதுச்சேரி ஒன்றிய ஆளுகை உட்பட்ட பகுதி ஆகியவற்றின் உறுப்பினர்களை குடியரசுத் தலைவரின் தேர் தேர்வாளர் குழுவில் சேர்க்க வேண்டும் இப்போ எழுபத்தி ஒன்றாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு எட்டாவது அட்டவணையில் கொங்கினி மணிப்புரி நேபாளி மூன்று மொழிகள் பார்த்தீங்கன்னா கொங்கினி மணிப்புரி நேபாளி மொழிகள் சேர்க்கப்பட்டன இதில் திட்டமிடப்பட்ட மொழிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை பதினெட்டாக அதிகரித்துள்ளது எழுபத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு திரிபுராவின் சட்டமன்றத்தில் பழங்குடியினருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது அடுத்து எழுபத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்களுக்கு அரசமைப்பு தகுதியும் மற்றும் பாதுகா பாதுகாப்பும் அங்கீகரிக்கப்பட்டது இதற்காக பஞ்சாயத்துகள் என்ற தலைப்பில் ஒரு புதிய பகுதி புதிய பகுதி வந்து ஒன்பதா ஒன்பதை சேர்த்துள்ளது மற்றும் இருபத்தி ஒன்பது பெரும்பான்மைகள் உள்ளடங்கிய ஒரு புதிய பதினோராம் அட்டவணை சேர்க்கப்பட்டது மறுபடியும் பாருங்கள் இப்போ எழுபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு
குத்தகைக்காரர் குத்தகைக்காரர் உரிமையாளர் உரிமைகள் போன்றவற்றின் மீதான கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒழுங்குபடுதல் உள்ளிட்டவைகளுக்கு தீர்வு காண வாடகை தீர்ப்பாயங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன வாடகை தீர்ப்பாயங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன இப்போ எழுபத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் எட்டாவது ஆட்டவணையில் கொங்கினி மணிப்பூரி நேபாளி மொழிகள் சேர்க்கப்பட்டன இதில் திட்டமிடப்பட்ட மொழிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை பதினெட்டாக அதிகரித்துள்ளது எழுபத்தி இரண்டாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் திரிபுராவின் சட்டமன்றத்தில் பழங்குடியினருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது எழுபத்தி மூணாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் பஞ்சாயத்து ராஜ்ய நிறுவனங்களுக்கு அரசமைப்பு தகுதி மற்றும் பாதுகாப்பும் அங்கீகரிக்க அங்கீகரிக்கப்பட்டது இதற்காக பஞ்சாயத்துகள் என்ற தலைப்பில் ஒரு புதிய பகுதி ஒன்பதை சேர்த்துள்ளது மற்றும் இருபத்தி ஒன்பது பெரும்பான்மைகள் உள்ளடங்கிய ஒரு பதினோராம் அட்டவணை சேர்க்கப்பட்டுள்ளது எழுபத்தி நாலாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு அரசமைப்பு தகுதி மற்றும் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டது இந்த நோக்கத்திற்காக நகராட்சிகள் என்ற தலைப்பில் ஒரு புதிய திருத்தம் பாகம் ஒன்பதில் இணைத்து நகராட்சியின் பதினெட்டு பெரும்பான்மைகள் பனிரெண்டாம் அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்டது எழுபத்தி ஐந்தாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் கொத்தகைக்காரர் உரிமையாளர் உரிமைகள் போன்றவற்றின் மீதான கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் ஒழுங்குபடுதல் உள்ளிட்டவைகளுக்கு தீர்வு காண வாடகை தீர்ப்பாயங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன அடுத்து எழுபத்தி ஆறாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆண்டின் தமிழ்நாடு ஒதுக்கீடு சட்டத்தை அதாவது கல்வி நிறுவனங்களில் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது மற்றும் மாநில பணிகளில் பணிகளில் பதவிகள் வழங்கப்பட்டது நீதிபதி மறுபரிசீலனிலிருந்து பாதுகாக்கும் ஒன்பதாவது அட்டவணையில் இது சேர்க்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டில் உச்சநீதிமன்றம் மொத்த ஒதுக்கீடு ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேல் இருக்கக்கூடாது என தீர்ப்பளித்தது எழுபத்தி ஏழாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து பட்டியல் இனத்தினர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு அரசு வேலை அரசு வேலைகளில் பதிவு உயர்வில் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது அதாவது எழுபத்தெட்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து ஒன்பதாவது அட்டவணையில் பல்வேறு மாநிலங்களின் இருபத்தி ஏழு சட்ட திருத்தங்கள் அடங்கிய சட்டங்கள் உள்ளன இத்துடன் இந்த அட்டவணையில் மொத்த எண்ணிக்கையானது இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டாக அதிகரித்தது ஆனால் கடைசி நுழைவு இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு என கணக்கிடப்பட்டது அடுத்தது இரநூ திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது மற்றும் பழங்குடியினருக்கான இடஒதுக்கீடு மற்றும் மக்களவையில் ஆங்கிலோ இந்தியர்களுக்கான பிரத்யேக பிரதிநிதித்துவம் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரை விரிவாக்குதல் இப்போ எட்டாவது எண்பதாவது திருத்த சட்டம் இரண்டாயிரம் மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையே வருவாய் அதிகார பகுதிகளுக்கான மாற்று திட்டம் வழங்கப்பட்டுள்ளது இப்போ எழுபத்தாறாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு ஒதுக்கீடு சட்டத்தை அதாவது கல்வி நிறுவனங்களில் அறுபத்தொன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது மற்றும் மாநில பணிகளின் பதவிக பதவிகள் வழங்கப்பட்டது நீதிபதி மறுபரிசீலனையிலிருந்து பாதுகாக்கும் ஒன்பதாம் அட்டவணையில் இது சேர்க்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி உச்ச நீதிமன்றம் மொத்த ஒதுக்கீடு ஐம்பது ச ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேல் இருக்கக்கூடாது என்று தீர்ப்பளித்தது எழுபத்தி ஏழாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றைந்து பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான அரசாங்க வேலைகளில் பதவி உயர்வில் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது எழுபத்தி எட்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து ஒன்பதாவது ஆட்டவணையில் பல்வேறு மாநிலங்களின் இருபத்தேழு சட்ட சட்ட சீர்திருத்தங்கள் அடங்கிய சட்டங்கள் உள்ளன இத்துடன் இந்த அட்டவணையில் மொத்தம் எண்ணிக்கையானது இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டாக அதிகரித்தது ஆனால் கடைசி நுழைவு இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு என கணக்கிடப்பட்டது எழுபத்தி ஒன்பதாம் சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர் இடஒதுக்கீடு மற்றும் மக்களவையில் ஆங்கிலோ இந்தியர்களுக்கான பிரத்யேக பிரதிநிதித்துவம் பத்தாண்டுகளுக்கு மேல் அதாவது இரநூத்தி பத்து வரை விரிவாக்குதல் எண்பதாவது திருத்த சட்டம் இரண்டாயிரம் மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையில் வருவாய்க்கு அதிகார பகுதிகளுக்கான மாற்று திட்டம் வழங்கப்பட்டுள்ளது எண்பத்தி ஒன்றாவது திருத்த சட்டம் இரண்டாயிரம் தனித்தனி வகுப்புகளுக்கு ஒரு வருடத்தின் நிரப்பப்படாத ஒதுக்கப்பட்ட காலியிடங்களை அடுத்த ஆண்டு அல்லது ஆண்டுகளில் நிரப்பப்பட பரிசீலி பரிசீலிக்க மாநிலத்திற்கு அதிகாரம் அளித்தல் எண்பத்தி இரண்டாவது திருத்த சட்டம் இரண்டாயிரம் எந்த ஒரு தேர்விலும் தகுதி மதிப்பெண்களில் தளர்த்தி அல்லது மதிப்பீட்டு தரங்களை கொ குறைத்தல் ஒன்றியம் மற்றும் மாநிலங்களின் பொது பணிகளுக்கு ஊக்கமளிக்கும் விஷயங்களில் இடஒதுக்கீடுக்கான பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான ஆதரவாக எந்த ஒரு ஏற்பாட்டையும் செய்வதற்கு வழங்கப்பட்டது எண்பத்தி மூணாவது திருத்த சட்டம் இரண்டாயிரம் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள பட்டியல் இனத்தவருக்கு பஞ்சாயத்துகளில்
தடை நீடி நீட்டிக்கப்பட்டது எண்பத்தைந்தாவது திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு முதல் அரசு ஊழியர்களுக்காக இருக்கும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினை சார்ந்தவர்களுக்கு இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் அளிக்கப்படும் பதவி உயர்வு இப்போ எண்பத்தி ஒன்னாவது எண்பத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் இரண்டாயிரம் தனித்தனி வகுப்புகளுக்கு ஒரு வருடத்தின் நிரப்பப்படாத ஒதுக்கப்பட்ட காலி இடங்களுக்கு காலி இடங்களை அடுத்தாண்டு அல்லது ஆண்டுகள் நிரப்பப்பட நிரப்பப்பட பரிசீலிக்க மாநிலத்திற்கு அதிகாரம் அளித்தல் எண்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் இரண்டாயிரம் எந்த ஒரு தேர்விலும் தகுதி மதிப்பெண்களில் தளர்த்தி அல்லது மதிப்பீட்டு தரங்களை குறைத்தல் ஒன்றிய மற்றும் ஒன்றியம் மற்றும் மாநிலங்களின் பொது பணிகளுக்கு ஊக்கமளிக்கும் விஷயங்களில் இடஒதுக்கீட்டிற்கு பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியர்களுக்கு ஆதரவாக எந்த ஒரு ஏற்பாட்டையும் செய்வதற்கு வழங்கப்பட்டது எண்பத்தி மூணாவது திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள பட்டியல் இனத்தவர்களுக்கு பஞ்சாயத்துகளில் இடஒதுக்கீடு இல்லை எண்பத்தைந்தாவது திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று மக்கள் தொகை குறைப்பு நடவடிக்கைகளை ஊக்குவிக்கும் அதே குறிக்கோளோடு மற்றொரு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு வரை மக்கள் மற்றும் மாநில சட்டமன்றங்களில் மாநில சட்டமன்றத்தின் இடங்களை சீர்படுத்துவதற்கு தடை நீட்டிக்க நீட்டிக்கப்பட்டது எண்பத்தி ஐந்தாவது திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து முதல் அரசு ஊழியர்களாக இருக்கும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினை சார்ந்தவர்களுக்கு இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் அளிக்கப்படும் பதிவு உயர்வு இப்போ எண்பத்தி ஆறாவது எண்பத்தி ஆறாவது திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இரண்டு ஆரம்ப கல்வியை ஒரு அடிப்படை உரிமையாக்கி இதில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள உறுப்பு இருநூ இருபத்தி ஒன்று ஆ படி மாநிலமானது ஆறு முதல் பதினாலு வயது வரையிலான அனைத்து குழந்தைகளுக்கு இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி அளிப்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது உறுப்பு ஐம்பத்தி ஒன்று ஆ கீழ் அடிப்படை கடமைகள் சேர்த்துள்ளது அவை யாதெனில் இந்திய குடிமகனாகிய ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பெற்றோர்கள் மற்றும் பாதுகாவலர்கள் தங்களது ஆறு முதல் பதினாலு வயதில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு கல்வி கற்கும் வாய்ப்பினை கட்டாயம் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது எண்பத்தி ஏழாவது திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி மூணு மாநிலங்களில் உள்ள தொகுதிகளை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டின் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி சரிபார்ப்பதற்கும் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கு செய்வதற்கும் ஏற்படுத்தப்பட்டதாகும் முன்னர் எண்பத்தி நாலாவது திருத்த சட்டத்தின் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆண்டில் பெறப்பட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எண்பத்தெட்டாவது திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி மூணு உறுப்பு இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு ஆ சேவைகளுக்கு சேவை வரி விதிக்கி விதிக்கிறது இருப்பினும் இதன் இதன் வருமானம் சேகரிக்கப்பட்டு மத்திய மற்றும் மாநிலங்கள் ஆகியவற்றால் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது எண்பத்தி ஒன்பதாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து தாழ்த்தப்பட்டு மற்றும் பழங்குடியினருக்கான தேசிய ஆணையம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது அவை பிரிக்கப்பட்டது அவைகள் தாழ்த்தப்பட்டவருக்கான தேசிய ஆணையம் உறுப்பு முந்நூற்றி முப்பத்தி எட்டு மற்றும் பழங்குடியினருக்கான தேசிய ஆணையம் உறுப்பு முந்நூற்றி முப்பத்தி எட்டு ஏ இந்த 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 ஆணையத்திற்கு ஒரு தலைவர் துணைத் தலைவர் மற்றும் மூன்று உறுப்பினர்களை குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்க நியமிப்பார் தொண்ணூறாவது த சட்ட திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி மூணு போட்டாலாந்து ஆளுகைக்குட்பட்ட மாவட்டத்திலிருந்து உறுப்பு முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஆறு ஆறில் அஸ்ஸாம் சட்டமன்றத்தில் உள்ள பழங்குடியினர் மற்றும் பழங்குடியினர் அல்லாத பிரதிநிதித்துவத்தை பராமரிப்பதற்கு வழங்கப்பட்டது இப்போ எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஆரம்ப கல்வியை ஒரு அடிப்படை உரிமையாக்கி அது இதில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள உறுப்பு இருபத்தி ஒன்று ஆ படி மாநிலமானது ஆறு முதல் பதினாலு வரையிலான அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி அளிப்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது உறுப்பு ஐம்பத்தி ஒன்று ஆ கீழ் அடிப்படை கடமைகளை சேர்த்துள்ளது அவை யாதெனில் இந்திய குடிமகன்களாகிய ஒவ்வொரு பெற்றோர்கள் மற்றும் பாதுகாவலர்கள் தங்களது ஆறு முதல் பதினாலு வயது வரையுள்ள குழந்தைகளுக்கு கல்வி கற்கும் வ வாய்ப்பினை கட்டாயம் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் எண்பத்தி ஏழாவது திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி மூணு மாநிலங்களில் உள்ள தொகுதிகளை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டின் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி சரி படி சரிபார்ப்பதற்கும் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுது முன்னர் எண்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆண்டில் பெறப்பட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அல்ல அடுத்து எண்பத்தி எட்டாவது திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் உறுப்பு இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு ஆ சேவைகளுக்கு சேவை வரி விதிக்கப்படி விதிக்கிறது இருப்பினும் இதன் வருமானம் சேகரிக்கப்பட்டு மத்திய மற்றும் மாநிலங்கள் ஆகியவற்றால் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது எண்பத்தி ஒன்பதாவது திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியினருக்கான தேசிய ஆணையம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது அவை அவைகள் தாழ்த்தப்பட்டவருக்கான தேசிய ஆணையம் வந்து உறுப்பு முந்நூற்றி முப்பத்தி எட்டு மற்றும் பழங்குடியினருக்கான தேசிய ஆணையம் முந்நூற்றி முப்பத்தி
தொண்ணூறாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் போடலாந்து ஆளுகைக்கு உட்பட்ட மாவட்டத்திலிருந்து உறுப்பு முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அஸ்ஸாம் சட்டமன்றத்தில் உள்ள பழங்குடியினர் மற்றும் பழங்குடியினர் அல்லாத பிரதிநிதித்துவத்தை பராமரிப்பதற்கு வழங்கப்பட்டது இப்போ தொண்ணூற்றி ஒன்றாவது திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி மூணு அமைச்சர்கள் அமைச்சரவையில் மொத்த அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை பிரதமர் உள்பட மக்களவையின் மொத்த வலிமையின் பதினைந்து சதவீதத்தை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது உறுப்பு எழுபத்தி ஐந்து ஒன்று ஆல வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஒரு மாநிலத்தின் அமைச்சரவையின் அமைச்சர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை முதலமைச்சர் உள்பட மாநிலத்தின் சட்டமன்றத்தின் மொத்த வலிமையின் பதினைந்து சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது எனினும் ஒரு மாநிலத்தின் அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை முதலமைச்சர் உள்பட பனிரெண்டுக்கும் குறைவாக குறைவாக இருக்கக்கூடாது உறுப்பு நூற்றி அறுபத்தி நாலு ஒன்று ஆல வந்து சொல்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ தொண்ணூற்றி இரண்டாவது சு திருத்த சட்டம் இருபத்தி மூணு எட்டாவது ஆட்டமே நான்கு மொழிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன அதில் வந்து போடோ டோகிரி டோகிரி மைதிலி சந்தாலி இதன் மூலம் அரசமைப்பின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழியின் எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட கல்வி நிறுவனங்களில் சமூக மற்றும் கல்வி ரீதியாக பின்தங்கிய வகுப்பினர் மற்றும் பட்டியலினத்தவர் அல்லது பழங்குடியினர்களுக்கு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்ய அதிகாரம் அளித்துள்ளது இனம்தார் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை இரண்டாயிரத்தி ஐந்து ரத்து செய்வதற்கு இந்த திருத்த சட்டம் இயற்றப்பட்டது அதில் சிறுபான்மையார் மற்றும் சிறுபான்மையார் அல்லாத உதவி பெறாத தனியார் கல் கல்லூரிகள் தொழிற்சார் கல்லூரிகள் கல்லூரிகள் போன்றவற்றிற்கு இது பொருந்தாது என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது தொண்ணூற்றி நாலாவது திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பழங்குடி நலத்துறை அமைச்சர் வேண்டுகோளுக்கிணங்க பீகாரை விடுத்து அதன் அதனை ஜார்க்கண்ட் மற்றும் சத்தீஸ்கராக விரிவுபடுத்தியது இது இப்பொழுது புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள மாநிலங்களான மத்திய பிரதேசம் மற்றும் ஒரிசா ஒரிசா ஆகியவற்றிற்கு பொருந்தும் தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது சட்ட திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பட்டியல் இனத்தவன் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான இடஒதுக்கீட்டை வி விரிவாக்கப்பட்டது மற்றும் ஆங்கிலோ இந்தியர்களுக்கான மக்களவையில் பிரத்யேக பிரதிநிதித்துவம் அளிப்பது மற்றும் மாநில சட்டமன்ற கூட்டங்களை மேலும் பத்து ஆண்டுகள் வரை விரிவுபடுத்துவது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆண்டு வரை அதாவது உறுப்பு முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ தொண்ணூற்றி ஒன்றாவது சட்ட திட்டம் பாருங்கள் தொண்ணூற்றி ஒன்றாவது சட்ட திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி மூணு அமைச்சர்கள் அமைச்சரவையில் மொத்த உரி அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கையில் பிரதமர் உள்பட மக்களவையில் மொத்த வலிமையின் பதினைந்து சதவீதத்தை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது உறுப்பு எழுபத்தைந்து ஒன்று ஆ ஒரு மாநிலத்தின் அமைச்சரவையின் அமைச்சர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை முதலமைச்சர் உட்பட மாநிலத்தின் சட்டமன்றத்தின் மொத்த வலிமையின் பதினைந்து சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது எனினும் ஒரு மாநிலத்தின் அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை முதலமைச்சர் உள்பட பனிரெண்டுக்கும் குறைவாக இருக்கக்கூடாது உறுப்பு நூற்றி அறுபத்தி நாலு ஒன்று ஆ தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் எட்டாவது ஆட்டமின் நான்கு மொழிகள் சேர்க்கப்படுங்க அது வந்து போடோ டோக்ரி மைதிலி சந்தாலி இதன் மூலம் அரசமைப்பின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ரெண்டாக உயர்ந்துள்ளது தொண்ணூற்றி மூணாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட கல்வி நிறுவனங்களில் சமூக மற்றும் கல்வி ரீதியாக பின்தங்கிய வகுப்பினர் மற்றும் அல்லது பட்டியல் இனத்தவர் அல்லது பழங்குடியினர்கள் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்ய அதிகாரம் அளித்தது இனாம்தார் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பை ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து ரத்து செய்வதற்கு இத்திருத்தம் சட்டம் இயற்றப்படுது இதில் அதில் சிறுபான் மற்றும் சிறுபான்மை அல்லாத உதவி பெறாத தனியார் கல்லூரிகள் தொழிற்சார் கல்லூரிகளில் போன்றவற்றில் இது பொருந்தாது என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது அப்படிங்கிறது இப்போ தொண்ணூற்றி நாலாவது திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பழங்குடி நலத்துறை அமைச்சர் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க பீகாரை விடுத்து அதனை ஜார்க்கண்ட் மற்றும் சத்தீஸ்கராக விரிவுபடுத்தியது இது இப்போது புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மாநிலங்களான மத்திய பிரதேசம் மற்றும் ஒரிசா ஆகியவற்றுக்கு பொருந்தும் தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பட்டியல் இனத்தவரம் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான இடஒதுக்கீடு விரிவாக்கப்பட்டது மற்றும் மாங்கிலோ இந்தியர்களுக்கு மக்களவையில் பிரத்யேக பிரதிநிதித்துவம் அளிப்பது மற்றும் மாநில சட்டமன்றம் கூட்டங்களை மேலும் பத்தாண்டுகள் வரை விரிவுபடுத்துவது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆம் ஆண்டு வரை விரி வரை அதாவது உறுப்பு முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தொண்ணூற்றி ஆறாவது சட்ட திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஒடியா ஒடி ஒடியாவை ஒரியா என் என மாற்றி ஒரியா மொழியை எட்டாவது அட்டவணையில் ஒடியா என்று உச்சரிக்கப்பட்டது தொண்ணூற்றி ஏழாவது திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஒரு அரசமைப்பு அந்தஸ்து மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு பாதுகாப்பும் அளிக்கின்றது உறுப்பு பத்தொன்பதின் கீழ் கூட்டுறவு சங்கங்களை உருவாக்குவதற்கு ஒரு அடிப்படை உரிமையை அளிக்கிறது இது உறுப்பு நாற்பத்தி மூணு பி இன் வாயிலாக கூட்டுறவு சங்கங்களின் மேம்பாட்டிற்காக புதிய மாநில கொள்கையின் வழிகாட்ட
தலைப்பில் அரசமைப்பில் புதிய பகுதி அதாவது ஒன்பது பிஐ ஒன்பது பிஐ சேர்த்துள்ளது தொண்ணூற்றி எட்டாவது சட்ட திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஹைதராபாத் கர்நாடகா மண்டலத்தை மேம்படுத்துவதற்கு கர்நாடகா ஆளுநருக்கு தரப்படும் அதிகாரம் தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது திருத்த சட்டம் ஆயி ரெண்டாயிரத்தி பத ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இது தேசிய நீதி ஆணையத்தை நிறுவுவதற்கு வழங்கப்பட்டது நூறாவது திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இந்த திருத்த சட்டமானது இந்தியாவிற்கும் வங்கதேசிற்கும் இடையே நில நில எல்லை ஒப்பந்தம் எல்பிஏ ஆகும் அடுத்தது ரெண் நூற்றி ஒன்றாவது திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பொருட்கள் மற்றும் சேவை வரி அதாவது ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க ஜிஎஸ்டி வரிக்கு ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ரெண்டாவது திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பின்தங்கிய வகுப்புகளின் தேசிய ஆணையத்திற்கு அரசமைப்பு தகுதி நூற்றி மூணாவது திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து பொது வகுப்பினருக்கு பொருளாதார ரீதியில் பலவீனமான பிரிவினருக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டது தொண்ணூற்றி ஆறாவது சட்ட திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஒடியாவை ஒரியா என மாற்றி ஒரியா மொழியை எட்டாவது அட்டவணையில் ஒடியா என்று உச்சரிக்கப்பட்டது தொண்ணூற்றி ஏழாவது சட்ட திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஒரு அரசமைப்பு அந்தஸ்து மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு பாதுகாப்பும் அளிக்கின்றது உறுப்பு பத்தொன்பதின் கீழ் கூட்டுறவு சங்கங்களை உருவாக்குவதற்கு ஒரு அடிப்படை உரிமையை அளிக்கிறது இது உறுப்பு நாற்பத்தி மூணு பியின் வாயிலாக கூட்டுறவு சங்கங்களின் மேம்பாட்டிற்காக புதிய மாநில கொள்கையின் வழிகாட்டு கோட்பாடுகளை சேர்த்துள்ளது சேர்த்துள்ளது இது கூட்டுறவு சங்கம் உறுப்பு இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஜட் ஹச் டூ இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஜட்டி என்ற தலைப்பில் அரச தலை தலைப்பின் அரசமைப்பில் புதிய பகுதி ஒன்பது பிஐ சேர்த்துள்ளது தொண்ணூற்றி எட்டாவது சட்ட திட்டம் இரநூத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஹைதராபாத் கர்நாடகா மண்டலத்தை மேம்படுத்துவதற்கு கர்நாடகா ஆளுநருக்கு தரப்பட்ட தரப்படும் அதிகாரம் தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இது தேசிய நீதி ஆணையத்தை நிறுவுவதற்கு ஆக வழங்கப்பட்டது நூறாவது திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இந்த திருத்த சட்டமானது இந்தியாவிற்கும் வங்கதேசத்திற்கும் இடையே நில எல்லை ஒப்பந்தம் எல்பிஏ ஆகும் நூற்றி ஒன்றாவது திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பொருட்கள் மற்றும் சேவை வரின்னு சொல்லுவாங்க நூற்றி ரெண்டாவது சட்ட திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பின்தங்கிய வகுப்புகளின் தேசிய ஆணையத்திற்கு அரசமைப்பு தகுதி நூற்றி மூணாவது திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் பொது வகுப்பினருக்கு பொருளாதார பொருளாதார ரீதியில் பலவீனமான பிரிவினருக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு இப்போ வந்து இந்தியாவில் உயர் நீதிமன்றங்கள் அப்படிங்கிற தலைப்பில் உயர் நீதிமன்றங்கள் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இப்போ இந்த உயர் நீதிமன்றங்களை கொஞ்சம் இதாக பார்க்கணும் டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்கணும் இப்போ மூணாவதாக இருக்க பார்த்திங்க கல்கத்தா உயர் நீதிமன்றம் இதுதான் வந்து முதல் முதல்ல வந்த உயர் நீதிமன்றம் ஜூலை ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி இரண்டில் வந்த நீதிமன்றம் இது வந்து உயர் நீதிமன்றம் சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றுபடி வந்தது இதோடய வரம்புகள் பார்த்திங்கன்னா மேற்கு வங்காளம் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் அடங்கியது இதனோட அமைவிடம் வந்து கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்ற கிளை வந்து போர்ட் பிளேவில் அமைந்துள்ளது அடுத்தது அது அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்த உயர் நீதிமன்றம் எதுனா மும்பாய் உயர் நீதிமன்றம் மும்பாய் உயர் நீதிமன்றம் வந்து ஆகஸ்ட் பதினாலு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் வந்தது உயர் நீதிமன்றம் சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் படி வந்தது இது வந்து மகாராஷ்டிரா கோவா டையூ டாமன் தாதர் ராம்நகர் ஹேவலி அப்படிங்கிற இதில் வந்தது அதெல்லாம் அதிகார வரம்பு கொண்டது இதன் அமைவிடம் வந்து மும்பாய் உயர் நீதிமன்ற கிளைகள் வந்து நாக்பூர் பனேஜ் அவுரங்காபாத் நாக்பூர் பனேஜ் அவுரங்காபாத் பகுதியில் இதோட இதோட க இதானது அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்தது வந்து என்னென்னா டெல்லி அதாவது டெ இது மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் பதினைந்தாவது இருக்கு மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட்டு பதினைந்து உயர் நீதிமன்ற சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றின்படி வந்தது இதனுடைய வரம்புகள் வந்து அதிகார வரம்புகள் இப்போ தமிழ்நாடு மற்றும் பாண்டிச்சேரி அதோட தலைமையகம் வந்து சென்னையில் இருக்குது கீழே உயர் நீதிமன்ற கிளை வந்து பார்த்திங்கன்னா மதுரையில் இருக்குது அதற்கு அடுத்தபடியாக வந்து அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் ஃபஸ்ட்டில் இருப்பாங்க அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஆறில் ஜூன் பதினாலில் கொண்டு வரப்பட்டது இது வந்து உயர் நீதிமன்ற சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றின்படி வந்தது இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா அதிகார வரும்போது உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு மட்டும்தான் அம அமரிவிடம் வந்து அலகாபாத்தில் இருக்குது உயர் நீதிமன்ற கிளை வந்து லக்னோவில் இருக்குது இதில் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அடுத்தது கர்நாடகா பகுதி இருக்குது கர்நாடகா உயர் நீதிமன்றம் வந்து மைசூர் உயர் நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி நாலின்படி உருவாக்கப்பட்டது இதனோட அதிகார வரும்பு கர்நாடகா இதனுடைய தலைமையகம் பெங்களூரில் உள்ளது உள்ளது இதனுடைய கிளைகள் வந்து தார்வாட் கல்புர்க்சி தார்வாட் கல்புர்க்சியில் இருக்குது அதற்கு அடுத்தபடியாக வந்து பீகாரில் வந்து பாட்னா உயர் நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து செப்டம்பர
அதற்கு அடுத்தபடியாக வந்து என்னென்னா மத்திய பிரதேச உயர்நீதிமன்றம் இருக்கு ஜூன் இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் வந்து உருவாக்கப்படுது இது வந்து அதிகார வரம்பு மத்திய பிரதேசத்துக்கு மட்டும்தான் அது இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து என்னென்னா ஜபல்பூர் பகுதி அதோட கிளைகளை வந்து குவாலியர் கிளாட்டோர் குவாலியர் கிளாட்டோர் பகுதியை சார்ந்தது இப்போ இந்த பத்தாவது பாருங்கள் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் உயர்நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜம்மு காஷ்மீர் மகாராஜா வழங்கிய காப்புரிமை சட்டம் அது வந்து வரம்பு வந்து காஷ்மீர் பகுதியில் அந்த நீதிமன்றம் இருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து ஜம்மு பகுதியில் இருக்குது அடுத்தது பார்த்தனி இந்த இருபதாவதில் பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா உயர்நீதிமன்றம் ஆகஸ்ட் பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் கொண்டு வரப்பட்டது உயர்நீதிமன்றம் பஞ்சாப் ஆணை அப்படிங்கிற சட்டத்தின் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி கொண்டு வந்தாங்க பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா மாநிலத்திற்காக இந்த இந்த அதிகார வரம்பு இருக்குது இது வந்து இதனுடைய இடம் வந்து சண்டிகர் பகுதியில் இந்த உயர்நீதிமன்றம் இருக்குது அடுத்ததாக வந்து ஆறாவது இருக்கிற கவுகாத்தி உயர்நீதிமன்றம் மார்ச் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தின்படி கொண்டு வரப்பட்டது இதனுடைய எல்லைகள் வந்து அருணாச்சலம் நாகாலாந்து அஸ்ஸாம் மற்றும் மிகோரம் ஆகிய நான்கு மாநிலங்களும் இதனுடைய இடம் வந்து கவுகாத்தியில் இருக்குது இதனுடைய கிளையின் கிளை உயர்நீதிமன்றங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அம்ஸ்வால் கிட்டா நகர் கோகிமா போன்ற பகுதியில் இருக்குது அடுத்து வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கொண்டு வரப்பட்ட ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஒரிசா உயர்நீதிமன்றம் ஏப்ரல் மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் கொண்டு கொண்டு வரப்படுது ஒரிசா உயர்நீதிமன்ற ஆணையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு இதனுடைய எல்லை வந்து ஒடிசா இதனுடைய அமைவிடம் வந்து கட்காரி அப்படிங்கிற பகுதியில் இருக்குது அதற்கு அடுத்தபடியாக வந்து இருபத்தி ஒன்றாவது ராஜஸ்தான் உயர்நீதிமன்றம் ஜூன் இருபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் ராஜஸ்தான் உயர்நீதிமன்ற அவசர சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ராஜஸ்தான் அதனுடைய வரம்பு இல்லை அதனுடைய இடம் வந்து ஜோத்பூர் அதனுடைய கிளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்ப்பூர் பகுதியில் இருக்குது இப்போ ஒன்பதாவதாக இருக்க பாருங்கள் ஹைதராபாத் உயர்நீதிமன்றம் ஜூலை ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஆந்திரா மாநில சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பு ஐம்பத்தி மூணில் கொண்டு வரப்பட்டது இதனுடைய எல்லை வந்து ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் தெலுங்கானா இதனுடைய இடம் வந்து ஹைதராபாத் கிளை நூலகம் வந்து கிடையாது அதே மாதிரி இருபத்தி ப பதிமூணாவது பாருங்கள் கேரளா உயர்நீதிமன்றம் நவம்பர் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் கொண்டு வரப்பட்டது மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு மூலம் கொண்டு வரப்பட்ட ஒரே உயர்நீதிமன்றம் இதுதான் கேரளா மற்றும் லட்சத்தீவுகள் இதனுடைய இடம் வந்து கொச்சின் கிளை நூலகம் வந்து கிடையாது அடுத்தது ஏழாவதாக பாருங்கள் குஜராத் உயர்நீதிமன்றம் மே ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது மும்பை மறுசீரமைப்பு அதில் கொண்டு வரப்பட்டது இதனுடைய வரம்பு வந்து குஜராத்தும் இதனோட அமைவிடம் வந்து அக அகமதாபாத் அப்படிங்கிற பகுதியில் இருக்குது இப்போ இந்த ஐந்தாவதாக பாருங்கள் டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு சட்டத்தின்படி கொண்டு வரப்பட்டது டெல்லி தேவி டெல்லி தேவி தலைநகர் பகுதியை வந்து இது மயமாக இருக்குது இதோட அதிகார வரம்பு இதனோட இடம் வந்து புதுடெல்லி கிளையை வந்து கிடையாது அடுத்தது எட்டாவது இமாச்சல பிரதேசம் ஜனவரி இருபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் இமாச்சல பிரதேச மாநில சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதின்படி கொண்டு வரப்பட்டது இமாச்சல பிரதேசம் வரம்பிலை கொண்டது இதனுடைய இடம் வந்து சிம்லா பகுதியில் இருக்குது அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் ஒரு இது கொண்டு வந்திருப்பாங்க பாருங்கள் முப்பத்தி இரண்டா இருபத்தி ரெண்டாவதில் சிக்கியம் உயர்நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தின்படி கொண்டு வரப்பட்டது முப்பத்தி ஆறாவது அரசமைப்பு திருத்த சட்டத்தின் மூலம் சீக்கியம் தான் அதனுடைய எல்லை பகுதி அதனுடைய இடம் வந்து கோங்டார் கோங்டார் பகுதியில் வந்து இது இருக்கு இப்போ இந்த இரண்டாயிரத்தில் வந்து மூன்று நீதிமன்றங்கள் வந்திருக்கு அதில் முதன்மையாக வந்தது வந்து நாலாவதாக இருக்கு பாரு சதி சதீஸ்கர் நீ உயர் உயர்நீதிமன்றம் நவம்பர் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தில் கொண்டு வரப்படுது மத்திய பிரதேச மறுசீரமைப்பு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது இதனுடைய அதிகார வரம்பு சத்தீஸ்கர் பகுதியிலும் இதனுடைய இடம் வந்து பிலாஸ்பூரி பிலாஸ்பூரி பகுதியை சார்ந்தது அடுத்தது இரண்டாயிரத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட அடுத்த உய அடுத்த உயர்நீதிமன்றம் இருபத்தி நாலாவதாக இருக்குது பாருங்கள் உத்தரகாண்ட் உயர்நீதிமன்றம் நவம்பர் ஒன்பது இரண்டாயிரத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது உத்தரப்பிரதேச மறுசீரமைப்பு சட்டம் இரண்டாயிரத்திலும் இதில் வந்து இதனுடைய அதிகாரம் வரும்போது உத்தரகாண்ட் அது உத்திர அது இது வந்து உத்தரகாண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க உத்தரகாண்ட் இதனுடைய அதிகாரம் வரும்போது இதனுடைய இடம் வந்து கதநீடல் கதநீடல் அப்படிங்கிற பகுதியில் இருக்குது அடுத்தது இங்கே ஒரு இது கொண்டு வந்திருப்பாங்க பதினொன்றாவது பாருங்கள் ஜார் உயர்நீதிமன்றம் நவம்பர் பதினைந்து இரண்டாயிரத்தில் க
பதினேழாவது பாருங்கள் முதலாவது மேகாலயா உயர்நீதிமன்றம் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கொண்டு வரப்பட்டது வடகிழக்கு பகுதியில் மற்றும் இதர தொடர்புடைய சட்டங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதின் அடிப்படையில் கொண்டு வரப்பட்டது இது இதனுடைய எல்லை வந்து மேகாலயா இதனுடைய இடம் வந்து சில்லாங் அப்படிங்கிற பகுதியும் அடுத்ததாக வந்து மணிப்பூர் உயர்நீதிமன்றம் மார்ச் இருபத்தைந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கொண்டு வரப்பட்டது இதுவும் வந்து வடகிழக்கு பகுதியில் மற்றும் இதர தொடர்புடைய சட்டங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதின் படி மணிப்பூர் அதிகார எல்ல அதிகார எல்லை கொண்டுள்ளது இதனுடைய தலைய இதனுடைய இடம் வந்து இம்மப்பால் பகுதி சார்ந்தது அடுத்தது இங்கே இருபத்தி மூணாவது பார்த்திங்கன்னா திரிபுரா உயர்நீதிமன்றம் மார்ச் இருபத்தாறு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கொண்டு வரப்பட்டது வடகிழக்கு பகுதியில் மற்றும் இதர தொடர்புடைய சட்டங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டின் படி கொண்டு வரப்பட்டது இதனுடைய அதிகார எல்லை வந்து திரிபுரா பகுதியிலும் அகர்தலா அப்படிங்கிற பகுதியிலும் இருக்குது இப்போ இந்த கிளை நூலகங்கள் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது ராஜஸ்தான் உயர்நீதிமன்றத்துக்கு வந்து ஜபல் ஜெய்ப்பூர் பகுதியில் கிளை நீதிமன்றமும் மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றத்துக்கு வந்து கிளை நீதிமன்றம் வந்து மதுரையும் மதுர மத்திய பிரதேச உயர்நீதிமன்றத்து கிளை வந்து ரெண்டு இருக்குது வந்து குவாலியர் கில்டோர் அப்படிங்கிறதும் கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றத்துக்கு இரண்டு கிளை நூலகங்கள் இருக்குது தார்வாட் கல்புட்சிக் அப்படிங்கிறதும் இருக்குது அடுத்தது கவுகாத்தி உயர்நீதிமன்றத்துக்கு வந்து மூன்று மூன்று கிளை நூ கிளை நீதிமன்றங்கள் இருக்குது அது வந்து அம்ஸ்வால் கிட்டா நகர் கோகிமா அப்படிங்கிறது மூன்று இருக்குது அதே பார்த்திங்கன்னா கல்கத்தா உயர்நீதிமன்றத்துக்கு வந்து போர்ட்லேங்கிற ஒரு நீதிமன்றமும் இங்கே வந்து நாக்பூர் பனாஜ் அவு அவுரங்காபாத் அப்படிங்கிற ஒரு மூன்று கிளை உயர்நீதிமன்றங்கள் இருக்குது அலகாபாத்துக்கு வந்து லக்னோ நீதிமன்றங்கள் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்தியாவில் உள்ள இந்தியாவில் உயர்நீதிமன்றங்கள் அப்படிங்கிற தலைப்பில் இப்போ ஒன் பை ஒன்னா வரிசை எழுபத்தி நாலு பார்க்கலாம் அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் ஜூன் பதினாலு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஆறில் உயர்நீதிமன்ற சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றின் படி இருப உத்திரப்பிரதேசத்தை அடக்கியது அலகாபாத் அமர்விடம் கிளை நூலகம் வந்து லக்னோ இரண்டாவது மும்பை உயர்நீதிமன்றம் ஆகஸ்ட் பதினைந்து ஆகஸ்ட் பதினாலு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் உயர்நீதிமன்ற சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றின் படி மகாராஷ்டிரா கோவா டையூ டாமன் தாதர் நாகர் எலி தாதர் ராம்நகர் ஹெலி அதிகார வரம்பு கொண்டது அம அமர்விடம் வந்து மும்பையை சார்ந்தது இதன் வந்து கிளை நூலகம் வந்து மூன்று இருக்குது ஒன்று நாக்பூர் பனேஜ் அவுரங்காபாத்தும் மூன்றாவது கல்கத்தா உயர்நீதிமன்றம் ஜூலை ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி இரண்டில் கொண்டு வரப்பட்டது உயர்நீதிமன்ற சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்றின் படி கொண்டு வரப்பட்டது இதனோட வரம்பு வந்து மேற்கு வங்காளம் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவர்கள் இதனோட அமர்விடம் வந்து கொல்கத்தாவை சார்ந்தது இதனோட கிளை கிளை நூலகம் வந்து போர்ட் பிளேவை சார்ந்தது அடுத்து சத்தீஸ்கர் மா உயர்நீதிமன்றம் நவம்பர் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தில் இருந்தது மத்திய பிரதேச மறுசீரமைப்பு சட்டம் இரண்டாயிரத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது இதனோட அதிகார வரம்பு ச சத்தீஸ்கர் மாநிலமும் இதனுடைய அமர்விடம் வந்து பிலாஸ்பூரனும் கிளை வந்து கிடையாது ஐந்தாவது டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் கொண்டு வரப்பட்டது டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறின் படி கொண்டு வரப்பட்டது டெல்லி தேவி தலைநகர் பகுதியை இதனுடைய எல்லையையும் இதனுடைய அமைவிடம் வந்து புதுடெல்லியை சார்ந்தது ஆறாவது கவுகாத்தி உயர்நீதிமன்றம் மார்ச் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் கொண்டு வரப்பட்டு இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தைந்தின் படி கொண்டு வரப்பட்டது அருணாச்சல பிரதேசம் நாகாலாந்து அஸ்ஸாம் மிசோரம் மாநிலம் நான்கு மாநிலங்களின் எல்லைகளை நான்கு மாநிலங்களில் உள்ளடிக்கிறது இதனுடைய அமைவிடம் வந்து கவுகாத்தின் இதனுடைய கிளை நூலகங்கள் பார்த்திங்கன்னா அம்ஸ்வால் கிட்டா நகர் கோகிமா ஆகியவை சார்ந்தது ஏழாவது குஜராத் உயர்நீதிமன்றம் மே ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் மும்பை மறுசீரமைப்பு சட்டம் இதனுடைய எல்லை வந்து இதனுடைய எல்லை வந்து குஜராத் பகுதியும் இதனோட அமர்விடம் வந்து அகமதாபாத்தை சார்ந்தது எட்டாவது இமாச்சல பிரதேசம் ஜனவரி இருபத்தைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் வந்து இமாச்சல பிரதேச மாநில சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதின் படி கொண்டு வரப்பட்டது இதனுடைய எல்லை வந்து இமாச்சல பிரதேசம் மட்டும் இதனுடைய அமர்விடம் வந்து சிம்லா கிளை நூலகம் கிடையாது இப்போ ஒன்பதாவது ஹைதராபாத் உயர்நீதிமன்றம் ஜூலை ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் ஆந்திர மாநில சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு படி ஆந்திர பிரதேசம் தெலுங்கானா எல்லையை கொண்டுள்ளது இதனோட அமர்விடம் ஹைதராபாத்தை கொண்டது பத்தாவது ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் உயர்நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் கொண்டு வரப்படுது காஷ்மீர் மகாராஜா வழங்கிய காப்புரிமை சட்டத்தின் மூலம் கொண்டு வரப்படுது இது வந்து இது இதனுடைய எல்லை வந்து காஷ்மீரும் இதனோட அமர்விடம் வந்து ஜம்முங்கிற பகுதியும் அடுத்து பதினொன்றாவது ஜார்க்கண்ட் உயர்நீதிமன்றம் நவம்பர் பதினைந்து இரண்டாயிரத்தில் பீகார் மறுசீரமைப்பு சட்டம் இரண்டாயிரத்தை கொண்டது இதனுடைய எல்லை வந்து ஜார்க்கண்ட் பகுதியும் கஞ்ச் கஞ்ச் அப்படிங்கிற பகுதி வந்து
இதனுடைய இடம் வந்து கொச்சின் கிளை நூலகம் கிடையாது பதினாலாவது மத்திய பிரதேச உயர்நீதிமன்றம் ஜனவரி இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் கொண்டு வரப்படுது இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தின் படி கொண்டு வரப்படுது இதனுடைய இதனுடைய எல்லை வந்து மத்திய பிரதேசம் இதனுடைய அமர்வு இடம் வந்து ஜபல்பூர் இதனுடைய கிளை நூலகங்கள் வந்து இரண்டு இருக்கு ஒன்று வந்து குவாலியர் கில் கில் கில்டோர் அப்படிங்கிற பகுதியும் அடுத்து பதினைந்தாவது மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றம் ஆகஸ்ட் பதினைந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி இரண்டில் உயர்நீதிமன்ற சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றின் படி தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி எல்லையை கொண்டது இதனுடைய இடம் வந்து சென்னை இதனுடைய கிளை நூலகம் வந்து மதுரை பதினாலாவது மணிப்பூர் உயர்நீதிமன்றம் மார்ச் இருபத்தைந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணின் படி கொண்டு வரப்படுது வடகிழக்கு பகுதியில் மற்றும் இதர தொடர்புடைய சட்டங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதின் படி கொண்டு வந்து மணிப்புரை எல்லையாக கொண்டது இதனுடைய அமர்விடம் இம்மப்பால் பகுதி கிளை நூலகம் வந்து கிடையாது அடுத்து பதினாலு மேகாலயா உயர்நீதிமன்றம் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கொண்டு வரப்பட்டது வடகிழக்கு பகுதியில் மற்றும் இதர தொடர்பு சட்டங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பத்தொம்போதின் படி கொண்டு வரப்படுது இதனுடைய எல்லை வந்து மேகாலயா இதனோட அமைவிடம் வந்து சில்லாங் கிளை நூலகம் கிடையாது பதினெட்டாவது ஒரிசா உயர்நீதிமன்றம் ஏப்ரல் மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் ஒரிசா உயர்நீதிமன்ற ஆணையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டின் படி ஒடிசா எல்லையை ஒடிசா எல்லையில் உள்ளது இது வந்து அமர்விட வந்து கட்டாரி இதனுடைய கிளை நூலகம் கிடையாது பத்தொன்பதாவது பாட்னா உயர்நீதிமன்றம் செப்டம்பர் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்த பதினாறில் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தின் படி பீகாரின் பீகாரின் எல்லையை கொண்டுள்ளது பாட்னாவின் பாட்னாவின் அம அமர்விடத்தில் இது உள்ளது இதனுடைய கிளை வந்து கிடையாது அடுத்து இருபதாவது இருபதாவது வந்து பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா உயர்நீதிமன்றம் ஆகஸ்ட் பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் உயர்நீதிமன்ற பஞ்சாப் ஆணை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் கொண்டு பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா எல்லையை கொண்டுள்ளது இதனோட அமர்விடம் சண்டிகர் மதிலும் இதனுடைய கிளை நூலகம் வந்து கிடையாது இருபத்தி ஒன்றாவது ராஜஸ்தான் உயர்நீதிமன்றம் ஜூன் இருபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி ராஜஸ்தான் உயர்நீதிமன்ற அவசர சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி படி கொண்டு வரப்படுது இதன் பகுதி வந்து ராஜஸ்தான் பகுதியும் ஜோத்பூர் அமர்விடமும் இது கிளை நூலகம் வந்து ஜெய்ப்பூரில் இருக்குது இருபத்தி ரெண்டாவது சிக்கியம் அதாவது சிக்கியம் வந்து உயர்நீதிமன்றம் ப மே பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் முப்பத்தி ஆறாவது அரசமைப்பு திருத்த சட்டத்தின்படி சீக்கியத்தை எல்லையாக கொண்டது கோ கோட்டுரங் கோட்டுரங் பகுதியை கொண்டுள்ளது இப்போ இருபத்தி மூணாவது திரிபுரா உயர்நீதிமன்றம் மார்ச் இருபத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கொண்டு வரப்படுது வடகிழக்கு பகுதியில் மற்றும் இதர தொடர்புடைய சட்டங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டின் படி கொண்டு வரப்பட்டது இதனுடைய எல்லை திரிபுராவும் அமர்விடம் அகர்தலாவும் கிளை நூலகம் கிடையாது இருபத்தி நாலு உத்தரகாண்ட் உயர்நீதிமன்றம் நவம்பர் ஒன்பது ரெண்டா ரெண்டாயிரத்தி உத்தரப்பிரதேச மறுசீரமைப்பு சட்டம் இரண்டாயிரத்தில் உத்தரகாண்டனுடைய எல்லையை எல்லையில் கதனிடல் கதனிடலுங்கிற அமர் அமர்விடத்தில் கிளை நூலகங்கள் கிடையாது இப்போ இதில் வந்து இருபத்தி நாலு அப்படிங்கிறதுல இப்போ இருபத்தஞ்சி வந்துருச்சு இருபத்தைந்து உயர்நீதிமன்றங்கள் இருக்குது இந்த கிளை நீதிமன்றங்கள் பார்த்திங்கன்னா பதினாலு பதினாலு கிளை மன்றங்கள் உயர்நீதிமன்றத்தின் கிளை மன்றங்கள் வந்து பதினான்கு உள்ளது உயர்நீதிமன்றங்கள் வந்து இப்போ வந்து இருபத்தைந்து உள்ளது புதுசாக வந்து ஆந்திராவுக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து இந்திய அரசமைப்பின் முகப்பொறியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்திய மக்களாகிய நாம் உறுதியான ஒருமானதான தீர்மானத்துடன் இந்தியாவை இறையாண்மை மிக்க இந்த வரிசை பாருங்கள் இறையாண்மை மிக்க மக்களாட்சி சமதர்ம மதச்சார்பற்ற குடியரசாக உருவாக் உருவாக்குகிறோம் மேலும் இந்தியாவின் அனைத்து குடிம குடிமக்களுக்குமான வகையில் சமூக பொருளாதார மற்றும் அரசியல் நீதியையும் சுதந்திரமான முறையில் வெளிப்பாடு நம் வெளி வெளிப்பாடு நம்பிக்கை விஸ்வாசம் மற்றும் வழிபாடு ஆகியவற்றுடன் தகுதி மற்றும் வாய்ப்புகளில் அனைவருக்கும் சமத்துவம் மக்களிடையே சகோதரத்துவம் மற்றும் தனி மனித மாண்பையையும் வளர்ப்பதுடன் நாட்டின் ஒற்றுமையை வாங்க செய்வதற்கு அரசமைப்பு நிர்ணய சபையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் ஏற்றுக்கொண்டு